Bom dia Brasil, bom dia povo lindo abençoado de Jesus Graças a Deus Mais um fôlego de vida Mais uma oportunidade foi nos concedida Na manhã deste dia Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória a Deus Um dia lindo, abençoado a todos Que seja um dia repleto de Conquistas, livramentos, portas, oportunidades, milagres, vitórias, no nome de Jesus. Saindo agora aqui para fazer as entregas da Uber Eats, começar na verdade, né? O dia de trabalho. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E te livre de todo mal, no nome de Jesus. Vamos que vamos, que o dia só está começando. E o melhor de Deus ainda está por vir. Ô oh, glória! Graças a Deus. Vamos embora. Estamos indo aqui. Estamos indo pegar pedido. Quer dizer, esperar cair pedido. Aqui no Braga Park. Pertinho de casa. Vamos iniciar o dia aqui. Não tem nenhum estafeta ali ainda. Ou seja, nenhum entregador. Acho eu. Daqui a pouco deve começar a cair os pedidos. 11 e tal, meio dia Começa a cair Vou, vou rodear aqui Vou botar o carro aqui do outro lado Graças a Deus Ontem não rodei Tô meio gripado Peguei um resfriado Não rodei ontem Choveu ontem Depois parou de chover Depois veio frio Aí Hoje eu vou rodar epa. Tem que rodar Repá tem que fazer a moeda, pá. O euro, pá. Tem que buscar o euro. Tá a ver, pá. Não pode ficar assim. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. É... Com relação ao vídeo do SBT, a reportagem do SBT que eu postei aí. Essa reportagem, ela tem sete dias e tá lá no YouTube. Eu peguei essa reportagem lá no YouTube. Tem sete dias que foi ao ar. Então, achei por bem trazer e mostrar pra vocês. A realidade é que muitas pessoas não mostram. Tem muitos youtubers aí que não falam disso. Só, fala, só quer vender a passagem. Entendeu? Faz conteúdo que não tem nada a ver. Só para enganar muitas das vezes as pessoas que estão tá no Brasil. Entendeu? Mas quem realmente tem compromisso com a verdade. Ele vai divulgar a verdade. Doa quem doer. Entendeu? Então assim, está acontecendo muito. Pô, a procura de, de brasileiros aqui por, por ajuda. Entendeu? Pra voltar pro Brasil Porque muitas das, muitas das vezes as pessoas Vêm despreparadas, entendeu? Vem esse planejamento financeiro E aí acaba passando perrengue pô. E o jeito é voltar pro Brasil entendeu? Vou falar uma coisa pra vocês de coração Eu, graças a Deus Graças a Deus Eu tô muito feliz porque minha esposa Começou a trabalhar Entendeu? Porque, vou te dizer Uma pessoa aqui, um casal Vem um casal, né? E só um trabalhando é puxado, véio. ainda mais se pagar arrendamento caro, é puxado. Eu pago 525 euros de arrendamento. Aí você fala, ah, Leandro, você não está trabalhando, você saiu da obra. Não, eu deixei de trabalhar com contrato de trabalho, mas eu estou ganhando minha moeda, filho. Onde eu estou agora aqui? Estou rodando na Uber Eats, estou fazendo manifestação de interesse, estou fazendo serviço de manifestação de interesse, estou fazendo serviço. Entendeu? Estou com parceria de, de, de compra de passagem aérea. Então, de um jeito ou de outro, o dinheiro tá caindo, entendeu? O dinheiro tá chegando, então, eu não tô desempregado, não tô em casa parado sem fazer nada, dentro de casa, deitado na cama. Não, tô correndo, meu filho, tô lutando. Então, assim, é como eu falei, graças a Deus, minha esposa tá trabalhando, eu tô trabalhando, não tô ganhando minha moeda de um lado, ela tá ganhando a moeda dela do outro, mas, como eu falei, um casal e uma só pessoa trabalhando é complicado aqui, é complicado, o salário mínimo em Portugal Eu gosto de frisar isso porque muitas vezes As pessoas pensam que Vim para Portugal vai ganhar 2 mil euros 1.500, 3 mil euros Não vai não, filho de Deus Entendeu? Você tem que vir pensando que vai ganhar um salário mínimo o Salário básico aqui que fala O mínimo É 705 euros Entendeu? Imagina você Você e sua esposa, você só trabalhando O homem só trabalhando, a esposa em casa que muitas das vezes tem um filho de dois meses, de meses, de um ano, não vai poder trabalhar, um só trabalhando, <coughs> para manter a casa. Vamos botar aí que vai ganhar 800 euros. Rapaz, vai. 
É difícil, filho. Pagar arrendamento caro, comer, água, luz, internet, é complicado. Então, assim, na minha opinião, pô, quem vem nessas condições, tipo, com filhos menores, que a esposa não vai poder trabalhar, que muitas das vezes não vai ter creche para matricular, porque é, tem, uns, tem, tem alguns lugares que não é fácil, vagas de creche para botar criança, entendeu? Tem essa questão também. Agora, se é um casal solteiro, os dois têm que trabalhar, bicho. Os dois têm que trabalhar, porque aí vai, vai dar para pagar as contas, vai sobrar um dinheirinho, entendeu? Vai ficar de boa, vai ficar tranquilo. Mas se um só trabalhar, é apertado. Eu falo por mim, é apertado. Eu sozinho estava trabalhando, ganhava 1.200, 1.300 euros. As minhas dívidas, a, o meu custo de vida é 1.100, agora que aumentou, né? O mercado agora aumentou as coisas, então já não é mais 1.100 euros. Já vai para uns 1.150 a 1.200 euros. A minha despesa mensal, com aluguel, água, luz, internet, compras, mercado. Entendeu? Então é com... Então é isso. Eu gosto de falar a verdade. Eu uso eu, minha vida, como exemplo. Eu não estou falando da vida dos outros aqui. Ah, fulano de tal. Ah, eu acho. Não tem negócio de achismo, nada. É o que eu vivo aqui. Eu estou passando para vocês, entendeu? Mas assim, cada cabeça é um mundo, né? Cada um faz conforme queira. São, quem vem pra cá não vem, não é de menor e não é criança, são de pessoas adultas, sabem o que estão fazendo, entendeu? Mas eu gosto de dar minha opinião. Cabe cada um fazer conforme as suas vontades, seus queridos, entendeu? Mas é isso, pô. Ah, graças a Deus, minha esposa trabalhando, agora a gente tá, né? O dinheiro tá rendendo, quer dizer, tá sobrando, porque dois trabalhando é melhor que um, né? Entendeu? Mas é puxado, uma pessoa só trabalhando aqui. Pagando arrendamento de 500, de 600, de 700, piorou. É o salário mínimo, filho. Vai ficar todo para renda o salário mínimo, entendeu? Então é complicado. Eu gosto de falar isso aqui porque as pessoas às vezes pensam que a gente tá brincando, né? Então, assim, na minha opinião, pô, quem vem nessas condições, tipo com filhos menores, que a esposa não vai poder trabalhar, que muitas das vezes não vai ter creche para matricular... Porque é, tem, uns, tem, tem alguns lugares que não é fácil, vagas de creche para botar criança, entendeu? Tem essa questão também. Agora, se é um casal solteiro, os dois têm que trabalhar, bicho. Os dois têm que trabalhar porque aí vai, vai dar para pagar as contas, vai sobrar um dinheirinho, entendeu? Vai ficar de boa, vai ficar tranquilo. Mas se um só trabalhar, é apertado. Eu falo por mim, é apertado. Eu sozinho estava trabalhando, ganhava 1.200, 1.300 euros. As minhas dívidas, a, o meu custo de vida é 1.100, agora que aumentou, né? O mercado agora aumentou as coisas, então já não é mais 1.100 euros. Já vai para uns 1.150 a 1.200 euros. A minha despesa mensal, com aluguel, água, luz, internet, compras, mercado, entendeu? Então é com... Então é isso, eu gosto de falar a verdade, eu uso eu, minha vida, como um exemplo. Eu não estou falando da vida dos outros aqui, ah, fulano de tal, ah, eu acho, não tem negócio de achismo, nada. É o que eu vivo aqui, eu tô passando pra vocês, entendeu? Mas assim, cada cabeça é um mundo, né? Cada um faz conforme queira. São, quem vem pra cá não vem, não é de menor e não é criança. São de pessoas adultas, sabem o que estão fazendo. Entendeu? Mas eu gosto de dar minha opinião. Cabe cada um fazer conforme as suas vontades e seus queridos, entendeu? Mas é isso, pô. Ah, graças a Deus, minha esposa trabalhando. Agora a gente tá, né? O dinheiro tá rendendo, quer dizer, tá sobrando. Porque dois trabalhando é melhor que um, né? Entendeu? Mas é puxado, uma pessoa só trabalhando aqui, pagando arrendamento de 500, de 600, de 700, piorou. É o salário mínimo, filho. Vai ficar todo para renda o salário mínimo, entendeu? Então é complicado. Eu gosto de falar isso aqui porque as pessoas às vezes pensam que a gente tá brincando, né? Então é isso, pá. Cada um faça segundo o seu planejamento. Entendeu? Mas... Sabendo também que se vir para cá sem um bom planejamento, pode acontecer os imprevistos. E esses, esses imprevistos podem fazer muitas pessoas ou algumas pessoas voltar para trás por conta do planejamento, por conta da falta do planejamento, entendeu? É o que está acontecendo com muitas pessoas, com muitas famílias, entendeu? Vem para cá achando que vai ser uma coisa, quando pensa que não é outra. Muitas, muitas pessoas que estão vindo para cá... No Brasil tem muita gente que tem até condição, mas não vai encarar a realidade daqui, de trabalhar nas obras, de trabalhar na limpeza, de trabalhar na, na, na praça de alimentação, nos, no, nos restaurantes, nos cafés, que trabalha, que trabalha, 
preguiçoso aqui em Portugal não se cria aqui trabalha e trabalha muito entendeu aqui é trabalha mais do que no Brasil entendeu é isso ok Google e pronto é isso e pronto então vou ali agora cai um pedido aqui graças a Deus cai um pedido aqui no KFC vou pegar aqui esse pedido do KFC que é o primeiro de muitos do dia graças a Deus assim eu creio mas é isso cada um faça da sua vida segundo queira segundo as suas vontades e seus planejamentos mas a gente tá aqui para alertar e dizer que não venha de qualquer jeito de qualquer maneira é né, querendo fugir do Brasil de qualquer jeito porque pode acontecer de você passar por perrengues aqui por um imprevisto até quem vem planejado passa por perrengue mas quando vem com o financeiro bom aí não, não vai ter muita surpresa porque tá com seu financeiro ali bom entendeu mesmo acontecendo os imprevistos os perrengues mas a galera, quem vem com financeiro bom, acaba se saindo, entendeu? Mas quem não vem, acaba passando sufoco. E é isso. E pronto. E só pra lembrar, passando pra lembrar, você que tá aqui em Portugal, pá. Hoje é feriado, viu? Quinta-feira, 1 de dezembro. Feriado em Portugal, pá. É dia da restauração da independência. Então você que não sabe, hoje é feriado. Dia da restauração da independência e de hoje a 8 também é feriado. Dia da Imaculada Conceição. É, dois feriados, duas quinta-feira seguida que é essa e a próxima feriado. E depois os feriados só é Natal e Ano Novo, né? Que é domingo. Epa, é o logo dia domingo, pá. Pode ser, pá. Tinha que ser dia de semana, pá. Mas é isso e pronto. Estamos aqui na corrida. Aguardando chamar aqui, estamos voltando de uma entrega e aguardando a chamar para a próxima entrega. Só vitória. Quem dá felicidade é Jesus da Nossa Olha, a galera que está querendo comprar deste boné aqui que eu estou usando e de outros também que eu uso. Só falar com nós que nós tem boné num precinho aqui. Quem quiser, quem tiver interessado, vai lá meu filho. Vai na frente. Vai na fé. Quem tiver interessado, fala com a gente. Que nós temos um boné desse aqui, ó. Olha. Não precinha, viu? Todo alinhadinho. Não tem nenhum defeito pra colocar na cabeça aqui, ó. Todo alinhadinho, bonitinho. Vários modelos. Quer dizer, o modelo é assim, né? Essa pala aqui, sim. Várias cores. Então, você que tem interesse aí, que gosta de boné, de cap. Fala com nós que nós tem boné de qualidade no precinho aqui em Portugal. Tá a compreender não, pá? Tem que ser, pá, um bonézinho alinhado na cabeça do gajo, pá. Tá a ver, pá? Ó, oh, toda vez que eu tô gravando história aqui, o aplicativo toca. Então, eu tô gostando. Vou gravar mais história aqui pra tocar mais. <risos> tá a ver não, pá? Tem que ser, pá. Gravar umas histórias pra ver se toca mais, mais, mais vezes aqui o aplicação, mas eu tô aqui no Shopping Mil Center Aqui de Braga Aqui tem McDonald's De vez em quando são as entregas aqui Já peguei várias entregas aqui Mas hoje não peguei nenhuma Aí parei aqui, tava perto aqui, né? Fiquei aqui no local estratégico aqui Acho eu que vai tocar daqui a pouco aqui Vou mostrar pra vocês aqui um bocadinho aqui, ó Onde é que eu tô? Ali, ó É o Mil Center Vou tirar os telemóveis daqui e mostrar, ó minha senta aqui e o McDonald's tá ali que ali é drive é Mac Drive e lá dentro é onde tem cota pra mim pá e lá dentro é onde tem o tô falando pra vocês quando eu gravo história aqui o aplicativo chama eu tô gostando gostando demais toda vez que eu tô gravando história aqui quer dizer hoje né na verdade às vezes que eu gravei história aqui o aplicativo sempre chamou pra recolher alimentos e agora tá gravando outro aqui e chamou de novo. Nós tá aqui no Mil Center, no shopping aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Ó, Mil Center. Corta para mim agora. Aqui em Braga. E o aplicativo chamou. Vou ali agora recolher em outro sítio aqui. Acho que fica um quilômetro daqui, mais ou menos. Alguns metros daqui. Eu pensei que ia chamar aqui no McDonald's daqui, mas não. Chamou em outro sítio ali, que é lugar. Em outro lugar. E nós vamos lá fazer essa recolha. 
Tá, Zaveiro, pai? Depois eu vou gravar de novo pra ver se toca de novo, porque o negócio tá ficando bom. Esse negócio de gravar história e o aplicativo tocar. Vamos lá. Vamos embora. Vamos que vamos. Quem trabalha, Deus ajuda. A vida é dura pra quem é mole. Tá, Zaveiro, pai?